2013 সালের 5ই মে নাস্তিক ব্লগারদের फांसी সহ 13 দফা দাবিতে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে হাজার হাজার কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীকে ঢাকা চলে আসতে দেখার পর এদেরকে মূল ধারায় নিয়ে আসার বিষয়টি তখন এক জনপ্রিয় আলোচনার বিষয় পরিণত হয়েছিল তবে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকারি স্বীকৃতির আওতায় আনা এবং সিলেবাস আধুনিকায়নে সরকার কাজ করছিল এর আগে থেকেই কওমি নেতৃত্বের মধ্যকার বিভেদ এবং সরকারি কোনো হস্তক্ষেপ না মানতে আবার ঐক্য এসবে সে চেষ্টা এগুতে পারেনি বেশি দূর এ দফায় প্রধানমন্ত্রী সে চেষ্টা স্থগিত রেখে কওমি নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় গোষ্ঠী প্রধান তাদের 19টি বোর্ডের সবচেয়ে বড়টির সভাপতি যিনি আবার সেই হেফাজতে ইসলামের আমির মাওলানা আহমদ শফিকে প্রধান করে কমিটি করে দিয়ে বলেছেন তারা যেভাবে চাইবেন সরকার সেভাবেই কওমি শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্সের সমমান দেবে নির্বাচন সামনে রেখে অনেকে ক্ষমতাশীল দের এই সিদ্ধান্তে ভোটের হিসাব দেখছেন এবং ভয় করছেন সরকার মূলধারার শিক্ষাকে অস্বীকার করা জাতীয় সংগীত গাইতে জাতীয় পতাকা তুলতে পয়লা বৈশাখ সহ বাঙালি সংস্কৃতির নানা উদযাপনে এবং নারীর ঘরের বাইরে যাওয়ায় আপত্তি করা হেফাজতীদের দাবির সঙ্গে আপোষ করছেন কিন্তু এত বড় জনগোষ্ঠীকে চাকরি এবং ভালো জীবন ধারণের সকল সুযোগ ও স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত রেখে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব কিনা সে আলাপও আছে কিন্তু প্রশ্ন উঠছে মূলধারা কোনটি বাংলাদেশ তার সংবিধান অনুসারে যে অসাম্প্রদায়িক দেশ গঠনের কথা বলে পাঠ্যক্রম চর্চায় সেই ধারার স্বীকৃতি ব্যতি রেখে সনদ স্বীকৃতি দিয়ে কওমি শিক্ষার নেতৃত্বের কট্টর ধারণাকে মূলধারায় পরিণত করার আশঙ্কা থাকে কিনা এমন নানা জটিল প্রশ্ন উত্তর নিয়ে ভাবতে চাই আজকে রাজকাহনে আজ বৃহস্পতিবার তাই রাজকাহনের ফোন লাইনও থাকবে খোলা রাজকাহন স্টুডিওতে আছেন লেখক ও গবেষক সলিমুল্লাহ খান এবং গণশাস্ত্র मूलधार दबी करी चोखे आड़ाले थे मतिझिले चले अथवा প্রধানমন্ত্রী তাদের গণভবনে ডেকে নিয়ে শিক্ষা স্বীকৃতি দিলে আমরা কিছুদিন সেটা নিয়ে আলোচনা করি এবং তখন আমরা বারবার বলি যে এই কোটি মানুষ লাখ লাখ শিক্ষার্থী এদেরকে মূলধারায় আনতে হবে মূলধারাটা কি এবং আসলে এদেরকে মূলধারায় আনাটা কিভাবে সম্ভব যেটা হলো আজকে যাদেরকে নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তারা উনিশশো একাত্তর সনে বিপদে ছিলেন তারা সমস্যায় ছিলেন কিন্তু তাদের এটা ক্যাচোর মতো ক্যাচোর একটা অদ্ভুত শক্তি আছে সে সহজেই বেড়ে যেতে পারে একত্র শনে তারা যেহেতু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন কয়েকজন পি সাহেব তো বলেছেন এমনকি বলৎকার এটাও শরীয়ত মোতাবেক হবে এই সময় মুক্তি ইত্যাদি কথা তো বলেছেন আমরা সবাই জানি এইসব তারা যেভাবে তারা এইসব অনেকগুলি আলো সবাই না হলো একটা বিরাট সংখ্যক তারা বিভিন্ন রকম ইতে আর সাধারণ মানুষ তো এতটা বাদ বিচার করে না তারা একদিকে তারা একত্র শনে শুধু একটা একত্র শনে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পরে তারা সব ক্যাচোর মতো গর্তের মধ্যে ঢুকে গেলেন দু একজন ছাড়া তারা সেখানে ঢুকে গেলেন কিন্তু বাহাত্তর সন থেকেই তারা অতি সহজে আবার মূল ধারাতেই ফিরে আসলেন আমরা যে মূল ধারা আনার কথা বলছি যেমন ধরেন সেখানে তারা আলিয়া মাদ্রাস আসলো ইসলামিক ফাউন্ডেশন আসলো এটা সবই বঙ্গবন্ধুর আমলের থেকেই শুরু হয়েছে তারপরে জিয়াউর রহমান প্রত্যেকের জায়গাতেই তারা ধীরে ধীরে সব বিস্তার করে নিল এখন পরবর্তীকালে যেটা নিয়ে আমরা যেটা নিয়ে বলছি হাফেজ হেফাজতের ওনারা একটা তো বোধহয় আমি যদি একটু ইন্টারাপ্ট করি একটা তো বড় পার্থক্য আছে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাতেও আলিয়া শিক্ষা ব্যবস্থা এবং কওমি শিক্ষা ব্যবস্থা মানে আমরা যেমন প্রত্যেকেই আলিয়া শিক্ষা ব্যবস্থার লোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় কারণ আমরা ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে তাদের পাই কলেজে পড়তে গিয়ে তাদের পাই কওমি শিক্ষা ব্যবস্থার লোকের সঙ্গে আমাদের কোথাও দেখা হয় না যদি যদিও এটা সাদিক মুল্লাই অনেক বেশি বলতে পারবেন এটা এরা দেওবন্দিকে দেওবন্দিদের একটা ভারত বিরোধী আন্দোলনও তাদের একটা অবদান ছিল বিজেপি বিরোধী আন্দোলন অবদান ছিল তারা ইতে প্রায় দেড়শো বছরের পুরানো তাদেরই কিন্তু তাদের মধ্যে সংস্কারটা ঠিক সেভাবে আসে নাই তখন তারা মনে করত ব্রিটিশের খাদেম হয়ে যাবে সুতরাং কোনো মতে পরিবর্তন না যাবে না তাদের এখন এখানে গিয়ে তারা একটা আলাদা সক্রিয়তা বজায় রেখেছেন 
বিভিন্ন গোষ্ঠী দিতে সেটি আমরা দু হাজার তেরো সনে তাদের এক রকমের বহিঃপ্রকাশ ছিল আমার মতে না আসলে তাকে মেরে ফেলো এই ব্লগারকে মারো ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা দেখেছি তখন আমরা অনেকেই আজকে সেই ধারাবাহিকতাই রাজনীতির স্বার্থেই হোক আর প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে নিয়েছেন দেশের এত বড় একটা শক্তিকে বাইরে রাখাটা কোনো মতে কোনো মতে উচিত কাজ হবে না আমি দুঃখিত একটু আমি আপনার মূল বক্তব্যটি বোঝাও গেছে আমি যদি আবার একটু আপনাকে অবসর দিয়ে ফিরে আসি ডক্টর সলিমুল্লাহ খান এই মূলধারা আপনাকেও একই প্রশ্ন যে মূলধারায় আনা যায় কিভাবে এই নিয়ে তো অনেক আলাপ হচ্ছে মানে কার ধারা মূলধারা সে প্রসঙ্গকে আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে হবে কিনা আমরা যারা শহুরের মধ্যবিত্ত মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থার অংশী তাদেরকে ভাবতে হবে কিনা আর এদেরকে মূলধারায় আনবার উপায় কি জাহুরভাই বলবেন এখন আপনি আপনি একটু বিরতি নেন তাহলে আমি একটু চেষ্টা করি কিছুদিন আগে আমি কোন একটা বইতে পড়েছিলাম সেটা হলো কোন জাতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করার সময় যারা অতীতকে হিসাবে নেয় না তাদের পরিকল্পনা করার মতো কোনো ভবিষ্যৎ নাও থাকতে পারে আমি জন্য একটু অতীতের কথাই বলি বেশি আগে যাব না এই যে বাংলাদেশে যখন উইলিয়াম বেন্টিং বলে এক ভদ্রলোক ইংরেজদের গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন তিনি আপনারা জানেন যে বিখ্যাত কথা সতীদাহ যারা করতো তাদের নিরবন করেছিলেন এটা হচ্ছে আঠারোশো উনত্রিশশো নাটা সনের কথা তার কয়েক বছরের মধ্যে তিনি এক ভদ্রলোককে নিয়োগ দিয়েছিলেন তার নাম ছিল উইলিয়াম অ্যাডামস উইলিয়াম অ্যাডামসের সাথে রাজা রামমোহনের খুব খাতির ছিল রামমোহনের সমস্ত সম্পত্তি তাকে উৎসর্গ করা হয় মানে মারা গেলে তাকে দেওয়া হবে সেই ভদ্রলোক বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর একটা রিপোর্ট লিখেছিলেন তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ওই যে যখন ম্যাকলের সময়ে তিনি তিন খণ্ডে একটা রিপোর্ট লিখেছিলেন তাতে দেখেছিলেন তিনি বিহার উড়িষ্যা সমেত যে তৎকালীন বাংলা তাতে দেড় লক্ষ প্রাইমারি স্কুল এবং মক্ত মাদ্রাসা তিনি পেয়েছিলেন টোল সহ এতগুলি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল বর্তমানে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আশি হাজারের বেশি নেই তাহলে এই যে এতগুলি প্রতিষ্ঠান ছিল এগুলি কিভাবে সম্ভব কারণ আমাদের দেশে মনে রাখতে হবে ইংরেজ আসার আগে এই শিক্ষা ব্যবস্থাটা ছিল গ্রামে মানুষকে পাটিগণিত এবং নিজের মাতৃভাষা এবং তার ধর্মীয় ভাষা হয় সংস্কৃত আরবি কিন্তু সেখানে হতো এইটা হচ্ছে তৎকালীন মূলধারা ছিল ইংরেজরা আসার পর যখন তারা ইংরেজি মাধ্যমে স্কুল চালু করলেন তখন আরেকটা মূলধারা তৈরি হলো এমনকি উনিশশো সাতচল্লিশ সন পর্যন্ত আমি যে জায়গা থেকে এসেছি প্রধানমন্ত্রী আজকে ডিজিটাল মহেশকালী বলে একটা জায়গা উদ্বোধন করেছে আমি হলো সেই রিমোট আইল্যান্ডে জন্মেছি আমাদের এখানে উনিশশো সাতচল্লিশ পর্যন্ত কোনো হাই স্কুল ছিল না ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়া যেত এটার নাম ছিল কি জানেন বলছি কি মহেশকালী এম ই স্কুল এম ই মানে কি মিডল ইংলিশ স্কুল এরপর এটা মেট্রিকুলেশন হচ্ছে ছেচল্লিশের পরে এতই হচ্ছে অগোছালো ছিল আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বলাই হতো ইংরেজি স্কুল মিডল ইংলিশ স্কুল এটা পরবর্তীকালে ইংলিশটা চলে গেছে এখন বলা হয় মহাশকালে আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় আমি কথাটা বলছি মিডল ইংলিশ স্কুলই হয়েছে আমাদের এখন মেন স্ট্রিম স্কুল এখন অন্যগুলি দেশীয়গুলো হয়ে গেছে নন মেন স্ট্রিম কিন্তু সেখান থেকে অনেক বড় বড় মনীষী বেরিয়েছে আমি র্যান্ডমলি বলছি ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় সন্দীপের মুজাফফর আহমদকে যিনি কবি নজরুল ইসলামের চেয়ে বয়সে দশ বছরের বড় এবং তার বন্ধু ছিলেন তিনি কিন্তু এই মাদ্রাসার ছাত্র এই কমই যাদের বলা হচ্ছে তাদের ছাত্র অধ্যাপক আবুল ফজল যিনি মানবতন্ত্র হিসেবে বিকেছেন তিনি মাদ্রাসার ছাত্র নজরুল ইসলাম তো মক্তব্য গেছে হ্যাঁ সে তো যাবে মক্তব্য থেকে মক্তব্য তো আমরা সবাই গেছি মক্তব্যের পড়াশোনার যে অবৈজ্ঞানিকতা সেটা আমরা জানি সেখানে না বুঝে মুখস্থ করানো হয় এটা সব কাজে করি ছোটবেলায় আমরা আরবি পড়েছি তার অর্থ না বুঝে কিন্তু এখন মেইন স্ট্রিম বলতে যেটা বোঝাচ্ছি আমরা হচ্ছে তারও আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন আছে সেদিন কোনো এক টেলিভিশনে আমি কথা বলছিলাম এইটা লোকে অনেক সময় বুঝতে না পেরে মিসকোট করে আর্ধেক বলে এই জন্য কথা বলা পরে বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে আমি বলছি যে বর্তমানে আমরা যেটাকে মূলধারা বলছি এটা হচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাবে ঔপনিবেশিক ধারা আমাদের প্রথম মূলধারা কি বঙ্গভবন এটা ঔপনিবেশিক আমরা আগে যেটাকে গভর্নর জেনারেল অ্যান্ড ভাইস রয় বলতাম সেটার নাম হয়েছে প্রেসিডেন্ট আর গভর্নর জেনারেল যেটা বলত মানে সেই পদটার নাম হয়েছে প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ আগে দুটো পদকে এখন আমরা দুই জায়গায় ভাগ করেছি সেটা কি ভারতে কি বাংলাদেশে কি পাকিস্তানে সব জায়গায় অথবা শ্রীলঙ্কা যান সত্য বর্মাতেও তাই আমরা উপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামো থেকে বের হয়নি সেটাই হয়েছে মদান এখন যারা এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তাদের ইতিহাসের সঙ্গে আমি বলি তারা দেশে তো অনেকে বলে যে কৌমি মাদ্রাসা আঠারোশো ছেষট্টি সাতষট্টি থেকে তৈরি করছে দেবন্দিরা কথাটা আংশিক সত্য কারণ এর আগে তো মাদ্রাসা ছিল এ দেশে আগে আমি একটা উদাহরণ দিই আপনাকে ইংরেজি আঠারোশো আঠাশ থেকে আঠারোশো আটচল্লিশের এই বিশ বছরের মধ
এই মাদ্রাসার সম্পত্তি লাখে রাজ অত যাতে খাজনা দিতে হতো না এগুলি বাংলার নবাবেরা দিয়েছেন যারা স্বাধীন নবাব ছিলেন এগুলি মুগল গভর্নররা দিয়েছেন এবং স্থানীয় জমিদাররা দিয়েছেন এই জমিটা ইংরেজরা বাজেয়াপ্ত করে ফলে মাদ্রাসাগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় সেই সময় ইংরেজি শিক্ষা চালু হয় দুঃখ করুন আঠারোশো ষোলো সনে কলকাতায় যে মাদ্রাসা তৈরি হয় সেটার নাম হিন্দু কলেজ মাদ্রাসা বলবো যেহেতু এটা শিক্ষা সেখানে নিয়ম ছিল আপনি যদি প্রমাণ চান বলি রমেশচন্দ্র মজুমদারের বই গ্লিমসেস অফ নাইনটিন সেঞ্চুরি বেঙ্গল সেখানে আঠারো উনিশশো ষাটে বেরিয়েছে এই বই তাতে উনি পরিষ্কার লিখেছেন যে হিন্দু বলে কথিত নয় সে ওখানে ভর্তি হতে পারবে না এই নিয়ম আঠারোশো তিপ্পান্ন পর্যন্ত চালু ছিল উদাহরণ দিচ্ছি বিখ্যাত কবি মাইকেল মধুসূদন যিনি ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন রাজনারায়ণের ছেলে কিন্তু খ্রিস্টান হয়েছে বলে তিনি ওই কলেজে পড়তে পারেননি তাকে বিশপ কলেজে পড়তে হয়েছে হুগলিতে গিয়ে এইটা ছিল নিয়ম তো খ্রিস্টানদের ভর্তি করাতে হচ্ছে বলে এরপর এটা নাম প্রেসিডেন্সি কলেজ হয়েছে আমি বলছি তখন তাহলে মুসলমানরা ইংরেজি পড়তে চায় না বলে একটা অপবাদ দেওয়া হয় এ কথা সত্য নয় কলকাতা আঠারোশো তিরিশের দশকে দশ হাজার মুসলমানের স্বাক্ষর সম্বলিত একটা চিঠি গভর্নর জেনারেলকে দেওয়া হয় যে আমরা ইংরেজি শিখতে চাই আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করুন করা হয় নাই এবং করা হয়েছিল কখন আট সতেরোশো আশিতে ওয়ার এন্ড হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা তৈরি করেন যেটা নাম আলিয়া মাদ্রাসা হয়েছে এখন কৌমি মাদ্রাসার লোকেরা ব্যঙ্গ করে ওদের বলে তোমরা তো ওয়ার এন্ড হেস্টিংস এর মাদ্রাসার ছাত্র এবং আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপালরা বলছি এই উনিশশো পর্যন্ত আমি ইংরেজরা প্রিন্সিপাল ফোন করেছেন আমি একটু ফোনটা নেব দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন বা মতামত রাখুন সকলে বলেন সকলের ধারণা যে টাকাটা কে দিয়েছে আমি বলি আঠারোশো তেরো পর্যন্ত অর্থাৎ ওই ঘটনা তেত্রিশ বছর পর্যন্ত ইংরেজ সরকার ভারতের যে কোনো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার জন্য একটি পয়সা বরাদ্দ করেনি প্রথম বরাদ্দ করে দশ হাজার পাউন্ড মানে এক লক্ষ টাকা কখন আঠারোশো তেরোতে অর্থাৎ এটা কোন শিক্ষায় ব্যবহার করা হবে এরপরে আঠারোশো তেইশের দিকে তারা আবার টাকা দেয় সেই কথা আমি পরে বলবো একটু বাড়ায় এখন সতেরোশো আশিতে টাকাটা কোথা থেকে পেয়েছিল এই টাকাটা পেয়েছিল হাজি মোহাম্মদ মহসিনের তহবিল থেকে মহসিন কি করেছিলেন তিনি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে এক কোটি টাকা রুপিস ধার দিয়েছিলেন বছরে শতকরা পাঁচ টাকা সুদের হারে তাহলে সুদও তো পাঁচ লাখ টাকা করে এই টাকা যখন এই টাকা থেকে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা শুধু চলে নাই দিল্লি কলেজ পর্যন্ত চলেছে আমাদের বাংলাদেশে হেন ভদ্র লোক নেই মুসলমান হিন্দু সবাই যারা এই টাকা থেকে লাভ বানায় বিখ্যাত উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওই টাকায় পড়াশোনা করেছেন এবং স্যার সৈয়দ আমির আলী স্যার আব্দুর রহিম আমি আরো লোকের নাম বলতে পারি আমি আপনার সময় নষ্ট করব না এই হচ্ছে বাংলাদেশের তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা সরকার একটা পয়সা খরচ করে নেই আমি আসবো আপনার কাছে এই প্রশ্নের জায়গায় যে প্রশ্নটি দর্শকও করলেন এবং এখনো মূলধারা বলতে আপনি বলছেন যে এটা আসলে একরকমের ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা মূলধারা বলছি কিন্তু আমি যদি একটু অন্যভাবে বলি মূলধারা বলতে যে ধারায় পড়ালেখা করলে চাকরি পাওয়া যায় সাদা কথায় সেই রকমও যদি আমরা ব্যাখ্যা করি আর বলছিলেন যে ধারায় পড়াশোনা করে সমস্ত সরকার টাকা দেয় সেটাও মূলধারা সেটাও মূলধারা এবং কর্মশিক্ষা ব্যবস্থা সেটাও নেয় না আমি এই ধারায় আনাটা জরুরি কিনা এবং সেই ধারায় না আনলে একটি সমাজের একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে কিনা সেই প্রসঙ্গে আসবো একটা বিরতি নিয়ে ফিরি ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী আপনার কাছে আসবো দর্শক থাকুন ফিরে এলাম রাজকাহনে ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী মূল ধারাটিকে ঔপনিবেশিক ধারা হিসেবে বর্ণনা করলেন পড়ালেখা করলে চাকরি পাওয়া যাবে আলিয়া মাদ্রাসার একজন শিক্ষার্থী ফোন করেছিলেন তিনি বলছেন যে তিনি চাকরি চাইতে গেলে দেখেন যে কোন মাদ্রাসার শিক্ষার্থীকে চাকরি দেওয়া হচ্ছে না আর কমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের তো সুযোগই নাই আসলে চাকরি চাইতে যাবারও সুযোগ নেই সার্টিফিকেট চাইবারও সুযোগ নাই না এখানে যেই মূলধারাটা আজকে উপনিবেশিক হলেও সেটাই দেশের লোকজন 
গ্রহণ করে ফেলেছে ফলে সেটাকেই দেশীয় হয়ে গেছে যেমন আগে আমরা আমাদের পূর্ব পুরো মানে চার পাঁচ পুরুষ আগেও আমরা লুঙ্গি পরেই সবাই যেতাম অথবা ধুতি পরেই আজকে তাদের পরিবর্তন এসে আমরা প্যান্ট শার্ট পরতে শুরু করেছি সুতরাং এটাকে প্যান্ট শার্টকে আজকে ব্রিটিশ পোশাক বলে বাদ দেওয়া যাবে এটা আমরা গ্রহণ যেমন ভাষার মধ্যে চেয়ার টেবিল যেমন এসিমিলেট হয় এইসব হয়ে গেছে তাছাড়া সুযোগটা একদম কাজের কথাও আপনি তে বললেন যে আসলে মূলধারা হলো যেটাতে সুযোগ সুবিধা বেশি আছে যেটা গ্রহণীয় সুযোগ সুবিধা আজকে করলে সেটাতেই তবে আজকে আলিয়া মাদ্রাসার তাদের চাকরি পাওয়া না পাওয়াটা মোটামুটি মূলধারা চাকরি পাওয়া না পাওয়ার মতো সম পক্ষের অবস্থা উনি একজনে বললো উনি যেমন মানে আরো অনেকে একই রকম তবে তাদের সুবিধাটা যেটা হয়েছে অনেকে মাদ্রাসা পড়ার ছেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে সহজে গত বছর আমরা দেখেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা মাদ্রাসার ছেলে ইংরেজিতে হাইয়েস্ট মার্ক পেল সে ভর্তি হতে পারলো না এটা বৈষম্য মনে আছে গত মনে আছে পত্রিকাতে তাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির বক্তব্য ছিল এত ঘন্টা পরে নেই ইত্যাদি পরে নেই ইত্যাদি পুরাপুরি সমান না দুটা শিক্ষাকে এটা সমান এমনিতে তো মাদ্রাসা আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা তো ভর্তি হতেই পারেন কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কতগুলি এমবার্গো রয়ে গেছে এটা আমি মনে করি বৈষম্য তাকে আসতে দিতে হবে আমি কি নিশ্চিত নই কারণ আমাদের ক্লাসেও মানে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা আমার সাথে আমার সাথে মাদ্রাসা থেকে পড়ে এসে ঢাকা কলেজে পড়তে এসে এটা এবারে গতবারে এর মতে হচ্ছে যে ওই ইংরেজি পরীক্ষাতে পত্রিকাতে দেখেছি সেটা আজকে এখানে কাউমির যে একটা আছে উনারা আসলে উনারা বৃহত্তর কাউমি মাদ্রাসা ছাত্রদের উন্নতি বা তাদেরকে সিমুলেশন লক্ষ্য না উনাদের লক্ষ্য হল রাজনীতি করা উনাদেরকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এখানে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে আমাদের উনাদের ভেতর থেকেও আসলে বিরোধিতা আছে যে সেটা মূলত তারা কিন্তু রাজনীতিতে ঢুকার জন্যই এটা করছেন তবে এটা দুর্ভাগ্য হল যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটাকে এনকারেজ করেছেন আমি যে কোনো বলছিলাম বাহাত্তর সন থেকে বঙ্গবন্ধু ওরা যে কোনো কার রাজনীতির কারণেই ওরা এরা এরা ইনারা এনকারেজ করেছেন ইনাদেরকে তা না হলে যেখানে এই যে ভাস্কর্য ভাঙ্গা নিয়ে কথাটা কিন্তু আমি যদি কমই ব্যবস্থাতে এই জায়গাটিতেও থাকি এটা তো অনেকে বলছেন যে নির্বাচন সামনে এসেছে কাজে এই ধরনের অনেক হিসেব নিকেশ করাই হচ্ছে কিন্তু এই এক মানে কোনো সর্বনিম্ন হিসেবে বলা হচ্ছে যে চোদ্দ লাখ শিক্ষার্থী আছে কমই শিক্ষা ব্যবস্থায় তো এই চোদ্দ লাখ শিক্ষার্থীকে আসলে পাশ কাটিয়ে কি একটা মানে সমাজ ব্যবস্থা চলতেও পারে মানে তারা ঢুকতে দেবেন না তো তাহলে সরকার এখন স্বীকৃতি দিল তারা হয়তো আস্তে আস্তে এরকম কোনো কিছু মনে করেন যে আস্তে আস্তে মূলধারায় আনা যাবে তাদের না তাদের কি মূলধারাতেই আনতে হবে এটা আনতে আনা হবে মূলধারাতেই এরা নাই বললে এরা হয়তো কি এখানে এই এই যে তথ্যটা এরা কতটুক যুক্তি নির্ভর আমি জানি না এটা আছে অনেকেই যায় অনেকে যায় তার একটা সোজা কারণ সোজা কারণ আমাদের প্রাইমারি স্কুলের কথা যদি আমি ধরি প্রাইমারি স্কুলে গেলে বই কিনতে হয় মাস্টারকে ঘুষ দিতে হয় প্রাইভেট পড়তে হয় কিন্তু অপরপক্ষে কাউমি মাদ্রাসায় গেলে থাকা খাওয়ারও ব্যবস্থা হয় বইপত্র ফ্রি হয় এখনও তো দরিদ্রতা আছে দেশে দরিদ্রতা থেকে অস্বীকার করা যাবে না শুধু আর তারপরে তো আছে আমার বাচ্চা একটা বাচ্চা যদি কাও মেতে যায় আমার বেহেস্তের দরজাটা উন্মুক্ত হবে আজকেও আমার আমাদের হাসপাতালেরই একজন সে কাজ কোনো বাদ দিয়ে ওমরা করতে গেল আমি বললাম যে তুমি যে ওমরা করতে যাচ্ছ ভালো কথা তুমি তো আগে হজ করেছো একবার আরেকবার এটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত আপনার জন্য দোয়া করো আমি দোয়া করো ভালো কথা কিন্তু তোমার যা হচ্ছে যুক্তিসঙ্গত আমি আপনার কাছে আবারও ফিরবো এটা এই প্রসঙ্গটিও জানতে যে আপনি যে প্রসঙ্গটি তুলেছিলেন যে সনদ দেওয়াটাই আসলে একটা কোনো উপায় কিনা প্রধানমন্ত্রী যে উপায়টি বেছে নিলেন ডক্টর সলিমুল্লাহ খান আপনি যদি সে প্রসঙ্গে কিছু বলতে চান যে সেটি একটা উপায় কিনা যেভাবে সনদ দেওয়াটা আর আমি আরেকটি বিষয়ও জানতে চাই যে আরেকটি আশঙ্কা তো আবারও বলছি যে মূলধারার মানুষের মধ্যে আছে যে কৌমি শিক্ষা ব্যবস্থা যে বিশ্বাসে তাদের শিক্ষার্থীদের বড় করে সেই বিশ্বাসটি মূলধারায় ঢুকে যাবে কিনা তাদেরকে আচ্ছা আমি শেষ করতে পারি সেটা বলে মূলধারা বলতে আমি বলেছি ব্রিটিশ আমলে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেটা আমরা গ্রহণ করেছি সকলেই কিন্তু কিছু লোক আছে মাদ্রাসা যারা বিশেষ করে কৌমিদার তারা ওটা গ্রহণ করেনি 
কারণ আমরা মাত্র সেদিন স্বাধীনতা দাবি করা শুরু করেছি মহাত্মা গান্ধী দেশে ফেরার পরেও উনিশশো আঠারোর পরে দেশে ফিরলেন মানে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তখন তিনি অসহযোগ খিলাফত আন্দোলন শুরু করলেন তখনও পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করা শুরু হয়নি ওই কমি মাদ্রাসারই একজন মৌলবি এটা দাবি করেছিলেন হসরত মোহানি আজাদ সোবাহানি যা যিনি ছিলেন মৌলানা ভাষানের শিক্ষক এই মৌলানা ভাষা নিয়ে কিন্তু ওই লাইনের লোক আমার বক্তব্য হচ্ছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামী ইংরেজি শিক্ষিত যারা আমরা তাদের প্রতিষ্ঠিত প্রথম বড় রাজনৈতিক সংগঠন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ভারতীয় জাতীয় মহাসভা বলতো তখন আঠারোশো পঁচাশিতে একজন ইংরেজি একটা তৈরি করেছে তারা কখনো স্বাধীনতা দাবি করেননি উনিশশো তিরিশের আগে এমনকি অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ যেটা ঢাকাতে গঠিত হয়েছিল উনিশশো ছয় সালের ডিসেম্বরের তিরিশ তারিখে সেইটা কখনো স্বাধীনতা দাবি করেনি তারা ইংরেজের অধীনে বড় জোর স্বায়ত্তশাসন দাবি করেছিলেন এই মৌলবীরা আগে দাবি করেছেন ভালোর জন্য হোক মন্দের জন্য হোক সমস্যাটা হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে ওরা শুধুমাত্র চাকরি অর্জনের হাতের হিসেবে দেখেন নাই হয়তো তারা ভুল করেছেন কিন্তু তাদের ভুলকের জন্য প্রাণ দিতে তারা প্রস্তুত ছিলেন তারা আঠারোশো সাতান্নর বিদ্রোহের পরে দেওবন্দর তৈরি হয় দেওবন্দের বিশ বছর পরে কংগ্রেস তৈরি হয় কংগ্রেসের বিশ বছর পরে আপনার মুসলিম লীগ মুসলিম লীগের প্রায় পনেরো বছর পরে কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হয় কিন্তু তাদের এই তার মানে এই যে সরকারি হস্তক্ষেপের বাইরে থাকাটা এই বিদ্রোহটা তাদের একদম পুরো ছিল আমরা জানি এখন আমরা ভদ্রলোকরা জানি মুলদ্রা লোকরা জানি ওটা বোকামি ছিল কিন্তু যে বোকামির মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধিতা শুরু হয়েছিল জেদ ছিল একটা জেদ ছিল এই জেদটাকে সম্মান করতে হবে আমি বলছি তারা একদিকে একটা ভুল করেছিলেন আর একদিকে একটা শুদ্ধ ছিল তারা বলছে কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভ্যতার সংকটে উনিশশো একচল্লিশে কি লিখেছেন একদিন জানে ইংরেজে ভারতবর্ষ ছেড়েতে বাধ্য হবে পিছনে সে কি হই কোন আবর্জনা রেখে যাবে এরা বলছিলেন ইংরেজ যদি এই দেশ একদিন ছেড়ে যায় সে আবর্জনাকে আমরা আবার গৃহে পরিণত করব আমরা এটাকে প্রাসাদে পরিণত করব এই ছিল শপথ এদের আমি তাদের প্রতি সম্মান জানিয়েও বলি তারপরেও তারা যখন পাকিস্তান হলো তখন মৌলানা তারা দুভাগে ভাগ হয়ে গেলেন হোসেন আহমেদ মাদানি ছিলেন তাদের তৎকালীন নেতা উনিশশো তিরিশে তিনি কবি ইকবালের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলেন যে ভারত বাক করা যাবে হ্যাঁ উনি ভারত বিভাগ সমর্থন করেননি এখনো তারা করেন না ভারত বিভাগ তারা পাকিস্তানকে বেদাত মনে করেছেন এই জন্য তারা জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন তারপর তাদের মধ্যে আবার একটা দল তৈরি যেমন শিববির আহমদ উসমানি ছিলেন উনি এবার পাকিস্তান সমর্থন করেছেন পরবর্তীকালে তাদেরই একটা অংশ পাকিস্তানের কোন জঙ্গি জিহাদি হয়েছে তালিবান হয়েছে আমি কোনোটাকে বাদ দিচ্ছি না বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জাফরবাই যেটা বলছেন সেটা আমি সবিনয় একটু প্রতিবাদ করব উনিশশো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে যারা ঘোরতর বিরোধিতা করেছেন তারা কমিরা যতটা নয় তার চেয়ে বেশি অন্য লাইনের লোকেরা যেমন জামাত ইসলামের নেতৃত্বে যে আল বদর হয়েছে বা আল শামস বাহিনী দুটো হয়েছে রাজাকাত্ত ছিল সেগুলিতে যারা পার্টিসিপেট করছে তারা খুব কমির লোক নয় কমিরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নাই আমি জাফর ভাই আপনি মুক্তিযোদ্ধা বলছি আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কয়জন বিরোধিতা করেছেন পাকিস্তানের উনিশশো একাত্তরের পঁচিশে মার্চের চল্লিশ দিন পার হইতে পাঁচই মেতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে আনোরুল্লাহ চৌধুরীর বইতে আপনি দেখেন মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি শতকরা পঁচানব্বই জন শিক্ষক কাজে যোগ দিয়েছে তাদের কলিকদের লাশের উপর দিয়ে কেন তাদের দরকার ছিল অধ্যাপক কবির চৌধুরীকে আমি অত্যন্ত বেশি সম্মান করি কিন্তু কবির চৌধুরীর ভাই মুনির চৌধুরী শহীদ হয়েছেন কবির চৌধুরী নয় মাসেই সাড়ে আট মাসে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ছিলেন তন পরিচালক বলতো প্রসঙ্গে আসবার জন্য আমি একটু জিজ্ঞেস করি যে এটাও একটা আমাদের সমস্যা কিনা যে আমরা যখন কৌমি ব্যবস্থাকে ভাবছি আমরা খুব হোমোজিনাস ভাবে ভাবছি আমরা ভাবছি যে প্রত্যেকেই এক ভাবে ভাবছেন প্রত্যেকেই একই রকম মানসিকতার একই মানে প্রত্যেকেই আমরা এক রকমের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষী হেফাজত ইসলামের স্বাধীনতা সংগ্রামী অংশগ্রহণ করতে না পারার যে বেদনা যে গ্লানি সেটা তাদেরকে অবজ্ঞ করে রেখেছে এই জন্য শিক্ষিত লোকের একটা অবজ্ঞাপূর্ণ বিদ্রুপ মিশ্রিত হাঁটছে তাদের দিকে তাকায় আরো একটা কারণ এখানে শ্রেণী কথাটা আপনাকে আনতে হবে তারা অধিকাংশ গরিব শ্রেণী থেকে আসেন কিন্তু গরিব শ্রেণীতে আসলে মানুষ অটোমেটিক্যালি বিপ্লবী হয় না তাদের আমি এখন পরিষ্কার করে বলছি তাদের ধ্যান ধারণা কোট আন কোট মধ্যযুগীয় তাদের ধ্যান ধারণা প্রতিক্রিয়াশীল তাদের ধ্যান ধারণা এমনকি আমি বলবো শুধু রক্ষণশীল নয় মানে উল্টোমুখী এই কারণে তাদের মধ্যে এখন এই যে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া ঠিক হবে কিনা এগুলি হচ্ছে পশ্চাৎপদ চিন্তার উদাহরণ এখন কথা হচ্ছে এরা তো আমাদের স্বজন আপনি তাকে বিদেশি হিসেবে শত্রু হিসেবে দেখবেন না তাকে বোঝাবেন আমি আপনাকে বিরতির মধ্যে বলছিলাম সক্রেটিসের উদাহরণ দিয়ে সক্রেটিস যখন পিরাউস থেকে ফিরতে চাচ্ছিলেন তাকে যারা জোর করে বাধা দিয়েছিলেন তাদের বলছিলেন যে আমি যদি আপনাদের বুঝিয়ে বলি আমাকে যেতে দেবেন না ওরা বলছে না আমরা যদি কানে তুলো দিয়ে না শুনি তাহলে
অশ্রুতপূর্ব অদৃষ্টপূর্ব অভূতপূর্ব নয় সমস্যা হচ্ছে এখন কেন দিলেন আমি সেই আলোচনাতে বেশি আগ্রহী নই আমি বরঞ্চ আগ্রহী এইটা স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে ইংরেজিতে দুটো শব্দ আছে আপনি আইনের ছাত্রী আপনি জানেন ডি ফ্যাক্টো অ্যান্ড ডি ইউরে ডি জুরে বলেন আপনারা ডি ফ্যাক্টো তো তারা এম এর চেয়ে বেশি পড়ে আমরা সিলেবাস জানি সেদিন টেলিভিশনে এক অধ্যাপক ঢাকা বলছিল আমি শেষ করছি উনি বলছিলেন যে ওরে কি পড়ায় আমি যে আপনি কি পড়ান এটা বলার কারণ তা আমাকে সূত্র করা শুরু করেছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পড়ে আসছি মাদ্রাসায় পড়ি নাই আমি জানি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিতে আমরা এখন অনেক ভুয়া ডিগ্রি দেই এখানে ভালো ডিগ্রির লোক আছে আপনি আপনিও বেরিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমিও বেরিয়েছি আপনি ভালো ডিগ্রি আমি ভুয়া ডিগ্রি ওয়ালা ভুয়া ডিগ্রি মানে আমি কিছুই না আমি এক অক্ষর লেটিন জানি না কিন্তু আমি কেন করে রোমান ল পাশ করলাম কি বর্তমানে যে ধন্যবাদ জাফরুল্লাহ চৌধুরী আপনি যদি একটু আপনি রাজনীতির প্রসঙ্গ বলতে চাইছিলেন ডক্টর সলিমুল্লাহ খান বলছিলেন যে আসলে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়টিও ছিল যে মূলত অন্তর্ভুক্তি কিভাবে কিন্তু রাজনীতির প্রসঙ্গটিতে আগ্রহ তো আছেই না এখানে যেটা আপনি যে একটু ওখান থেকে আমি শুরু করতে চাই যেমন কি কাউমি যে মাদ্রাসা তাদের লেখাপড়া তাদের এখানে মূল দেওবন্দে কিন্তু অনেক বিস্তৃত শিক্ষা ইয়ে ছিল তাদের দর্শন ছিল ইতিহাস ছিল ভাষা ছিল আজকে সেখানে এইটাতে আজকে দুর্ভাগ্যবশত তাদের এই বিচ্ছিন্নতা একটা ঢুকে পড়ার এক জায়গাতে ঢুকে পড়ার ফলে তাদের কতগুলি জিনিসে যেমন নারী বিদ্বেষ এটা তাদের মধ্যে ঢুকে গেছে কিন্তু এটা তো নারী বিদ্ধ ইসলামের ধর্ম না আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে দেখেন এরা হাদিসের যে কথা বলে তার বেশিরভাগ হাদিসের কে দেখাশোনা করেছেন অর্থাৎ যার আমলে রচিত হয়েছে এটা হজরত আয়সা হজরত আয়সা ন্যায় বিচারের জন্য ওসমান হত্যার বিচার দাবি করে অন্য কোনো কারণ না বলতে এটা বিচার পেতে হবে যে বিচারের কথা আজকেও আমরা বলছি যে ন্যায় বিচার বছরের বছর মানুষকে আটকে রেখেছি মান্নাকে বাইশ মাস আটকে রেখেছি এইসবের বিরুদ্ধে হজরত আয়সা উনি বস্ত্রাতে যে আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন ষাট হাজার শরীর এটা তো হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্ট তো এইগুলিকে আমরা যথাযোগ্য নাম দিচ্ছি না তারপরে যেমন ধরেন আজকে রসুল্লার কবর যেখানে এখানে হলো কি উনার উনার ঘরেই তো ছিল রুমেই ছিল সেখানে তার শখ সেখানে আবু বাকর তার পিতার ছিল ওমরেরও ইচ্ছা হলো যে রসুল্লার পাশেই যেন কবরটা পায় কথা হাউ ইন্টেলিজেন্টলি হজরত আয়সা হ্যান্ডেল করলেন আমার ঘরে পর পুরুষের জায়গা কি করে হবে ইনফ্যাক্ট উনি পলিটিক্স করে উমরকে বাদ করলেন কিন্তু বললেন যে পর পুরুষের তো স্থান হতে পারে না তো এই জাতীয় জিনিসে তাকে কিন্তু পড়ানো হচ্ছে না এই কাউমি মাদ্রাসের সংকীর্ণতা রক্ষণশীলতা উনি যেটা বলেছেন তাদের একটা আধুনিক চিন্তাধারার লোকেরা দরজাটা আমাকে খুলে দিতে হবে আমি চিরকাল বলেছি বাহাত্তর সনে এসে আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য আজকে পয়লা আমার দরজা মেয়েদের ব্যাপারে আমি কাজ করেছি দীর্ঘদিন আমাদের নারী প্রধানমন্ত্রী যখন দরজাটা খুলে দিলেন সেটা পয়লা দরজাটা খুলে দিতে হবে দরজাটাকে আসতে দিতে হবে তারপরে সংস্কারটা হবে এখানে পরিষ্কার এই কাউমিরা যেটা আছে ওটা বললেই হবে না যে তারা এখানে থাকবে তাদের তারা যেটা দর্শন যেটা পড়াতে চাচ্ছে সেই দর্শন পুরো কোনোই আপত্তি নেই ভাষার মধ্যে দেখতে চাই তারা আসলে আরবিটা পড়তে পারে কি না আরবিটা আলাপ করতে পারে কি না এইসব জায়গাতে তারপর যেখানে তাদের যেখানে তাদের কম আছে নারী বিদ্বেষ বা অথবা ইসলামিক আইনের হাদিসের ব্যাপারটা এটার গবেষণা দরকার এখন আমার মেয়ে 
ওয়ানথার সম্পত্তি পাবে আমার ছেলে ডুপ্রপ্রি এটা টিকতে পারে না কিন্তু ঐতিহাসিক ভাবে তো তাদের আবার একটা প্রতিরোধ আছে যে তাদের সিলেবাস কেউ দেখবেন না এটা তো এটা হলি মানবো কেন আমি এটা তো হলো কি তাকে আমি যখন দরজা খুলে দিয়েছি তখন তার সাথে আমি আলাপে আসতে চাই সে আসে তারপর সে কমপ্লিট করুক সে বিসিএস তো পরিষ্কার আমি একজন দর্শকের ফোন নেব নিয়ে বিরতি থেকে ফিরবো ডক্টর সুলেমান খান আপনার কাছে দর্শক বলুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি বলতে চাই শেয়ার করতে চাই বলুন असंख्य धन्यवाद आलाप कर पर फिर आलोचन दर्शक थकून राजका फिर एलम राजे डर सलिमुल्ला खान सकल के पाल्ला मापी क्या मैं कमी शिक्षा व्यवस्था प्रत्येक मानुष जदि एक ही रकम हमें अपनी जे रखम धारणा करी मध्युगी अनेक धारणार मध्य ता आबें बांगलेश जतियों संगीत जतियों पता ता ना मानबें तो भोटे से रिफ्लेक्शन हार कथा भोटे तो दलगुलो के तेम भोट पे देखी ना दो हज़ार आठे छः दशमिक आठ शतांशर मत भोट पे और चार दशमिक सत शतांश से पे जमत इसलमी पार्टीगणित कौन भलो छाँ बी हिसाब करब ना बोली मानुष के बोली स्वाधीन ओ स्न जो होते चाय कि जोर कर स्वाधीन करा जाए तो स्वाधीनता बिोधी है अर्थात विख्यात दार्शनिक रुसो बे आर टू फोर्स टू बी फ्री ये कथार मध्य सबिरोध आज है सकले स्वाधीन होते चाहिए क्योंकि जो स्वाधीन होते चाहिए उदाहरण दी शिक्षा ना चावर स्वाधीनता तो थका देश बला हे एन सब ऐले मे स्कूले पाठाते मैं शिक्षा प्रतिष्ठान पाठाते हैं कौन धरण शिक्षा प्रतिष्ठान पाठबें से माँ बाप ठीक करें एट आंतजात मानवाधिकार घोषणापत्रे आ सार्वजन मानवाधिकार घोषणा आज एन द्वित प्रश्न हल क्यों क्यों स्कूले जो चाय दरुण विख्यातम कवि नजरुल इसलम स्कूल जो पे नय बचर बस युद्धे चले ग मैं क्लस नाइन टेन थे रवीन्द्रनाथ ठाकुर विख्यात उन्नी स्कूले जाए क्या बाध्य जा शुद्ध दारिद्रेर सूझे अभाव हावड़े थकी बोले स्कूले जो पर तो एन ब्राक कर खूब भलो जिन ब्राक बाघर मत बोलते चार बचर पढ़ाले शिक्षा है यार नाम कि नन फर्माल गरीब चार बचर पढ़ले शिक्षा सम्पूर्ण हो जाए बारो बचर पर आगे हमें प्राचीन भारत द्वदश वर्ष गुरु गृह तकिया विद्याभ्यास शेष स्नक हईल द्वदश बस कम पढ़ले इंटरमिडिएट पास करीना पृथ्वी सब देश प्राचीन भारत द्वदश बस गुरु गृह गुरु चलाते हो गुरु गृह तक नदी स्नान करत स्नक हाँ मुसलमान माथा एक पागड़े दिए दी यूरोपियन टासेल दिखे माथा एक बार एदी के सालाम फिर मत बाएं फिर अब डने फिर करना सब इसलमी जैगा नकल करोप क्योंकि एन भूले गए डक्टर डिग्री मास्टार्स डिग्री बैचलार्स डिग्री ये सबग इसलमी डिग्री अनुकरण मात्र आगे वाला बला हतो फकी मुफ्ती दूर अपनी बोलें सबाई के एकमुखी करार क्षेत्र में सकले बोले कि एकमुखी शिक्षा चाहिए क्योंकि मा शतम जीवन शत फूल फुटते दाम शिक्षार उद्देश्य के तरह निर्भर कर हाँ नीचे दिक्कत सबा एक ही रकम पड़े कारण मानुषर बाच्चा तो सब मानुषर बाई सदा कलो हिंदू मुसलमान तो भेद नाई मानुष तरह भाषा शिखब मानुष तरह हिसाब करा शिखे मानुष जगत के देश के परिवेश के भलोबाजते शिख्य प्रथम मन रखते हुए असुविधा कि मैं कमी शिक्षा व्यवस्था आध्यात्मिक उन्नयन हाफेज हार्जा कि दिखे जाडम स्मिथ बोले एक भद्रलोक डिविशन अब लेबर 
একটা লোক যদি সারা দিন একটা পিন বানাইতে চায় সারা দিনে দুটো বানাইতে পারবে না কিন্তু কেউ যদি মাথাটা বানায় কেউ যদি পাছাটা বানায় লাগায়া কিন্তু 1728টা বানাইতে পারবে উনি একটা উদাহরণ দিয়েছেন এটা হলো কি बेनिफिट অফ ডিভিশন অফ লেবার লেখাপড়ায়ও ডিভিশন অফ লেবার আছে সবাই তো ডাক্তার হতে পারবে না আমরা কি বলি সবাই কি বুয়েটে যেতে হবে সবাই বুয়েটে যাইতেও হবে না পারবেও না কাজেই যেটাকে আমরা আরবিতে বলে ইলমে ইলমুল কালাম অর্থাৎ ধর্মতত্ত্বের জ্ঞান যেটাকে ইংরেজিতে আমরা ইসলামিক স্টাডিজ বলবো থিওলজি বলা হয় সেটাও তো কিছু কিছু মানুষ পড়বে সেটা কখন পড়বে উচ্চ পর্যায়ে পড়বে নিচের দিক থেকে সবার শেখার জন্য তার ভাষাটা জানতে হবে কারণ মানুষ কথা বলে বলেই মানুষ ভাষা মানুষের মনের ভাব আছে বলেই মানুষ মানুষ আপনি কোন ভাষায় কথা বলেন সেটা দেশভেদে নির্ধারিত হবে তাহলে আরবিতে যদি আপনি কোরআন শরীফ পড়তে চান আপনাকে তো আরবি ভাষাটা জানতে হবে দুর্ভাগ্যবশত আরবি আপনার মাতৃভাষা নয় তাহলে আপনাকে এটা বেশি মাতৃভাষার অতিরিক্ত শিখতে হবে মাতৃভাষা বাদ দিয়ে যে কোনো ভাষা শিক্ষা করাটা আমি এখন বর্তমান যুগে বলবো প্রায় অপরাধের সামিল কিন্তু আমরা আমাদের তিন বছরের বাচ্চাকে কিন্ডার গার্টেনে পড়াচ্ছি সেটাকে অপরাধের সামিল বলতে আপনি কখনো এখানে আপনি কখনো কিন্ডার গার্টেন নিয়ে এখানে করবেন এই টকশো করবেন আপনার রাজ কাহন এটা তো মন্ত্রী কাহনে পরিণত হচ্ছে আমি এই জন্য বলবো ন্যায় বিচার করতে হলে আমাদের একদিকে যেমন একমুখী শিক্ষা দরকার खरचा যেখানে আমাদের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে টাকা দিয়ে শিক্ষা হয় সেটাই হচ্ছে মূলধারা এখন যারা ওখান থেকে টাকা নিতে চায় না তারা ইচ্ছা করে বলছে বাইরে কিন্তু তারা তো এদেশের বাতাস খায় নিঃশ্বাস নেয় তো তাহলে তারা মূলধারার বাইরে হতে পারে না আমরা মূলধারার বাইরে হতে থাকি তাহলে আপনি ওই যে ঠ্যাঙ্গার চরে পাঠিয়ে দেন ওই যে রোহিঙ্গাদের পাঠাতে চাচ্ছেন ওইটাই হচ্ছে মানুষকে ক্যারেন্টিন করা আমি মনে করি যে আমাদের দেশে মূলধারা বলতে সেটাই বোঝাবো আমাদের কৃষক আমাদের শ্রমিক যে উৎপাদন করে সেটাই এখন আমি এটা তাত্ত্বিক কথা বলি তাত্ত্বিকতাটা হচ্ছে এই যে হেফাজত সমস্যা এই যে কৌমি মাদ্রার সমস্যা এগুলি সব বিস্ফোটক মানে আপনার আলামত মাত্র এগুলি মানে আপনার ফোড়া উঠেছে ভিতরের রোগটা কে এটা আমাকে দেখতে হবে ডাক্তার ভাই আছেন এখানে আমি যেন ভিতরের রোগটা যে কাঠামোগত জিনিসটা বলতে হবে গায়ে জ্বর উঠেছে বটে এটা বহু কারণে হতে পারে জ্বর সেটা হচ্ছে আমাদের এটাকে বলে কৃষক সমস্যা পাকিস্তানে বলে আমাদের সমস্যা ছিল কি পূর্ব বাংলা ছিল কৃষি প্রধান পশ্চিম পাকিস্তান শিল্পায়িত হচ্ছিল আমাদের দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছিল আমাদের দেশের মধ্যে আপনি জানেন দেখেছেন ধন সম্পদের কেন্দ্রীভবন ঢাকা চট্টগ্রাম কয়েকটি শহরে কত বেশি এবং সারা দেশের গ্রাম কিভাবে শোষিত এবং নির্বাচিত এখনো আমাদের কেন একটা জিজ্ঞেস করেন স্বাধীনতার ভারতের স্বাধীনতার প্রায় সত্তর বছর হতে চলল বাংলাদেশের কথা বাদ দেন ভারতে শতকরা এখনো পঞ্চাশ জন লোক সেখানে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন নাই এবং ট্রাইবাল কমিউনিটিতে গেলে আপনি শতকরা নব্বই জনকে দেখবেন তারা অক্ষরের আলো পৌঁছাতে পারেনি এই যে কৃষক সমস্যার সমাধান হয়নি এইটা নানা রূপ নেই যেটাকে আমরা ধর্ম সমস্যা বলি ওইটা কৃষক সমস্যার একটা প্রকাশ মাত্র আজকে সময় নেই সব ব্যাখ্যা করার শ্রেণীর শ্রেণীর বিষয়টি মাথায় রেখে আইডিওলজির কথাটা শুধু শেষ করি আমার মনে হয় যে আপনি খুব পরিষ্কার করেছেন যখন আপনি এই কথাটি এই তর্কটি তুলেছেন যে ইংরেজি মাধ্যম নিয়ে আমরা এতটা উদ্বিগ্ন হই না কেন কিন্তু সম্ভবত গত বছরের জুলাই মাসের পর থেকে আসলে আমরা ইংরেজি মাধ্যম নিয়েও একই রকম উদ্বিগ্ন হতে শুরু করেছি কারণ তাদের বিচ্ছিন্ন আমাদের আমাদের একটা জাতীয় শিক্ষার ধারা আমরা কেন চালু করতে পারি নাই উনিশশো বাহাত্তর সনে যখন ক্ষুদ্রত ক্ষুদার শিক্ষা কমিশন গঠিত হলো দু হাজার দশে এই সরকারের শিক্ষা নীতিতেও একমুখী শিক্ষা করেন আর সকলেই বলছে যে জাতীয় শিক্ষার মাধ্যম জাতীয় ভাষায় হবে কিন্তু আজকে সেটা করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি আমরা দুই জায়গায় ব্যর্থ হয়েছি শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা ব্যর্থ হয়েছি আমাদের বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে আরও বহু ক্ষেত্রে এবং যেটিকে সিভিল সোসাইটি বলেন সেখানেও ব্যর্থ হয়েছি কাজেই অন্যায় করে আর অন্যায় যে সহায়ে তব ঘৃণা যেন তার তৃণ সম দহে তা আমরা তো অন্যায় সয়ে যাচ্ছে অন্তত না করলেও আমাদের আলোচনার মধ্যে সে অন্যায় প্রকাশ পায় আমি যে ন্যায়ের ভিত্তিতে শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে একজন একজন দর্শক আছেন আমি প্রশ্নটি নিয়ে ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী আপনার কাছে আসবো দর্শক বলুন ওয়ালাইকুম আসসালাম ধন্যবাদ ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী কমি মাদ্রাসার শিক্ষকদেরও আসলে কোনো বেতন নাই কারণ তারা তাদের তারাও মানে ওই শিক্ষা ব্যবস্থায় বলা হয় যে এটা একরকমের তারা অজিফা হিসাবে নেন আর কি যা পান তাই নেন এরকম একটি ব্যাপার সেই প্রসঙ্গটি নিয়ে হয়তো বলছেন এই প্রসঙ্গে হয়তো পরের অংশেও আমরা আলাপ করবো আপনি যদি আপনার শেষ মন্তব্য করেন ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী আমি আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম এটা আজকে তারা তো বাংলাদেশেরই সন্তান যে এটা স্বাধীনতার যে ফসল যে মুক্তিযুদ্ধের সেখানেই সুতরাং এখানে পতাকা উঠানো 
বা সেখানে জাতীয় সঙ্গীত এটা নিয়ে কোনো সমস্যা হতে পারে না এটা সরকার একটা নির্দেশ দিলেই হবে আমি কক্সবাজারের অনেকগুলি মাদ্রাসায় গিয়েছি সেখানে সরকার তো চায় না আসলে সরকারি পরিবর্তন চায় না এই জাতীয় লোক থাকলে আমার একটা কতগুলি সুবিধা আছে এটা আমার স্বার্থের আমার শ্রেণী স্বার্থের সুবিধা আছে যখন নীলার একটা বড় মাদ্রাসা বিরাট মাদ্রাসা সেখানকার পীর সাহেব আমাকে একবার দাওয়াত করলেন আমার একটা মেয়ের ড্রাইভার ছিল মেয়ের ড্রাইভার সালেহাল সে গাড়ি চালিয়ে সেখানে গেছে যখন গেছে ও যখন দেখেছে মেয়ে সবাই এরকমভাবে উঁকি দিচ্ছে আমি দেখলাম মজাটা দেখলাম এইটা সবাই উঁকি দিচ্ছে আমি বললাম আরে বাইরে এসে দেখে তো মেয়ে মানুষ দেখো না কীরকম করে তো এদিক ওদিক থাকে সব মাদ্রাসার ছেলে এগুলি মেয়ের এটা তারা এসে ওকে দেখলো এটা করলো আমি তখন নীলান হাউস সাহেবকে বললাম আর যে আপনি এখানে মেয়ে মাসটা রাখেন না কেন মেয়ে মাসটা রাখেন না কেন হ্যাঁ না খরচ আমাদের খরচটা আমি দিয়ে দেবো কপি দেবেন আমাদের হামি দেবো তাহলে আমি রাখবো মেয়ে মাসটা রাখবো তো তাদের যে পরিবর্তনটা কীভাবে ধরে নেওয়ার এবং আমি বললাম যে এই তো আমার তো ড্রাইভার মেয়ে এইটা করে কোনো দিন উনি আপত্তি করেন নাই এই মেয়ে তো সে হিজাব পরে না কিছু না প্যান্ট শার্ট পরে একটা শক্ত সমর্থ সালেহা কোনোদিন এই জায়গায় আমি মনে করি যে সরকারের একটা অভিসন্ধি আছে এবং সাথে সরকারের কিছু তাবেদার বুদ্ধিজীবী আছে তাদের একাডেমিক্স আছে ইনারা যেমন এখন দেখেন লেখতে শুরু করছে সম্পূর্ণ এতদিন তারা কাউমির বিরুদ্ধে বলেছে বলেছে এখন হুক্কা হুয়া করতে শুরু করেছে যেভাবে এটাতে করে তারা কাউমির স্বার্থও না এবং হাসিনার স্বার্থও দেখছে না আসলে এইসব জায়গাতে সবারই পরিবর্তন দরকার আমার মতে কাউমির তাদেরকে এইসব আমাদের যেটা ধর্মীয় অভিভাবক ইত্যাদি পড়বে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রা চলার জন্য যোগ বিয়োগ করা শিখতে হবে বিজ্ঞানটাকে জানতে হবে আজকে রসুল আর যে বোরাকের কথাই এইসব বিজ্ঞান আবিষ্কার কথা কথা তারা এইসব নিয়ে আমার মনে হয় কি এই পরিবর্তনের জন্য আমাদের সবাইকে আলাপ করতে হবে আমি যেটা বলেছি দরজা খোলা হয়েছে এখন আলাপ করতে হবে তারা আসুক তাদের সাথে তারা কেন একজনকে নিয়ে আপনাকে পাশে রেখে কেন কথা বলতে পারবে না এই দিকে করলে আমার মনে হয় দেশের জন্য মঙ্গলকর হবে এবং তাদেরকে ভয় পাওয়ার অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী ডক্টর সলিমুল্লাহ খান দর্শক আপনাদের ধন্যবাদ যারা সঙ্গে ছিলেন রাজকাহনের প্রথম পর্বের আলোচনায় পরবর্তী পর্বে সনদ দিলেই স্বীকৃতি আসবে এই বিষয়ে আলোচনা করবেন সাবেক শিক্ষা সচিব এনাই খান বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব মাওলানা মনিরুজ্জামান রব্বানি ও কওমি সনদ স্বীকৃতি বাস্তবায়ন পরিষদের সদস্য সচিব মাওলানা আজিজুর রহমান সঙ্গে থাকবেন আপনিও